Desce a noite, foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Nesta noite de sexta-feira, nos unimos a você em oração e com o Salmo 20 rezamos Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra Quando exulta de alegria em vosso auxílio O que sonhou seu coração lhe concedestes Não recusastes os pedidos de seus lábios Nós sabemos que o Senhor nos concede Tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação Temos de saber pedir ao Senhor Aquilo que de fato faz parte de sua vontade E que nos leva para o caminho de Deus Nossa força está nele E por isso, unidos nesta oração E fortalecidos através do Espírito Santo Iniciamos em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Anjo da guarda, minha doce companhia, não me desampare nem de noite nem de dia, até que me entregues nos braços da Virgem Maria. Sob a proteção de nosso anjo da guarda, ao encerrar esta sexta-feira, ouçamos a palavra de Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Capítulo 8, versículos de 18 a 21 Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não por seu querer, mas por dependência daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão da corrupção em vista da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo ensina que a esperança cristã está fundamentada no céu, na glória do céu. E esta é tão grande que não tem como ser medida por critérios humanos. Nós sabemos que ali está a nossa herança, que ali no céu está a nossa esperança maior, a bendita esperança cristã. E por isso, os sofrimentos do tempo presente, todos os sofrimentos que nós passamos neste mundo... Eles não são comparáveis com a glória que virá no futuro Nós somos cristãos e sabemos que o sofrimento Quando é olhado com esperança cristã Ele não é em si mesmo um desespero Porque nós temos esperança E assim, mesmo que passemos pelo sofrimento e pela cruz Nós olhamos para o Cristo Nós olhamos para a nossa esperança E podemos dizer com Cristo eu passo por este sofrimento. São Paulo também recorda que toda a criação ela ficou sujeita à corrupção. Isto porque ela participa, ela está dependente do primeiro pecado de Adão e Eva, da primeira vaidade, do primeiro orgulho que a criatura queria ocupar o lugar do Criador. Esse primeiro pecado tem consequências na humanidade. E assim nós temos a inclinação para a corrupção do pecado. Mas Jesus veio até nós e nos deu a graça. E pela graça nós podemos dizer com esperança cristã, o Senhor nos preparou uma vida nova, a liberdade dos filhos de Deus. Nós poderemos ser livres se de fato vivermos com Cristo e na sua graça. Vamos agora com você fazer o nosso exame de consciência ao final deste dia. Disse Jesus, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Busco viver sinceramente as virtudes cristãs? 
Dou testemunho de minha fé, sei olhar com esperança para os sofrimentos e cruzes que passo em minha vida? E vos, ó Virgem Maria, dai-nos a benção também. vê e por nós esta noite, boa noite, minha mãe. Nesta sexta-feira, unidos na mansidão do coração de Jesus e inspirados na promessa de Nossa Senhora, a Santa Matilde, Rezemos as três Ave Marias pedindo a perseverança final até o último dia de nossas vidas e que Maria, nossa Mãe, nos livre de cair em pecado mortal. Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por vossa conceição imaculada, ó Maria, purificai nosso corpo e santificai nossa alma. Oremos, ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas. Concedei-nos passar esta noite livres do tentador, e ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, Desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça divina do Espírito Santo. Abençoada noite a você e sua família. Boa noite, meu Jesus. Quero agora despedir-me. Boa noite. Jesus